some people want uh, the midterm to be shifted by two days because they have a conversation to attend. Is that okay? Uh, if everybody is okay, you can shift otherwise you can keep it there and arrange a separate from that. Wednesday? Wednesday? So, the new date is So today we will uh, discuss what happens to a charged particle in an external electric field. for a simple situation and then we will see what happens for charged particle uh, in an electromagnetic plane. So, only electric field. So, when only electric field is present, we know that the force is given by the Coulomb law QE where E is the external electric field and what it does that it uh, accelerates the charge in the direction of electric field. It's coupled with electric field here but this field is the external electric field. The, the fields of a charge due to itself does not act upon it if, if it is stationary. When the charge is uh, moving, the field actually, uh, its own field does also affect the charge, but uh, the effect is very small and usually it can be neglected, but it can be quantified as well. Okay. It's called uh, the root special area reaction theory that deals with the reaction of the charge field on the charge itself. But we are not going to uh, do that. Okay, so this is external field, so this just accelerates the charge. So you can develop a, a simple uh, equation of motion using let's say Newton's second law and then solve uh, for what happens to the charge. The more interesting case is when we have magnetic field. In that case, the, the force and the charge is given by this Lorentz force, where V is the velocity of the charge, and if the charge is uh, static, uh, the charge is not moving, then there is no force, and if the charge is moving with some velocity, then there is a force. And the force as we can see is perpendicular to the velocity and perpendicular to the magnetic field because V plus V is perpendicular to both V and V. And we see that the, this force cannot do any work on the charge. It cannot change its kinetic energy because the force is perpendicular to it. We can see it, let's say, the work done by the force
when something moves by a distance dr, it's uh, given by this expression. And in this case, since the torque is moving, the distance dr is nothing but velocity into some time interval vector d. So if we put that thing here and it's here, we get so since this v is perpendicular to this vector, because this vector is perpendicular to v, the result is zero. So V does no work at a charge particle. So if it has, let's say, a kinetic energy given by this, which we can write as, let's say, if it is all written to perpendicular and parallel components of the velocity, This is constant. So the magnetic field does not change the, the in total energy, total kinetic energy of a particle. So this perpendicular and parallel is this. Let's say this is the direction of the V field. This is velocity vector. So this component of velocity I'm referring to as parallel component, and this velocity component of velocity is the perpendicular component. So total energy is conserved, but as you can see, the individual components can change. V perpendicular and V parallel, they can change, but the sum of their squares remains constant. Because the magnetic field does no work on the charge. So if charge will be common, you have to store the energy to the energy energy. So it's not the idea that magnetic field is a star particle ki motion ki direction you have to change that sector. But it cannot change the magnitude of the velocity. So let's solve a simple problem of a charged particle in a uniform magnetic field and see what is the trajectory of a particle in the field. So, equation of motion that we have is that let's write it like this so force is given by this but this is r vector and these two dots represents two time derivative this is acceleration basically so this force is given by this and let's take a magnetic field along z-axis without any loss of generality. So this magnetic field let's orient our coordinate system so that the z-axis aligns with the direction of the field. So in that case, this thing will become like this. So this V is, uh, let's say, cross V Z So again, you have cross product value, correct? 
तो ये बन जाएगा x क्रॉस z इज y एंड y क्रॉस z इज सॉरी x क्रॉस z इज माइनस वन माइनस y एंड y क्रॉस z इज प्लस x एंड z क्रॉस z इज जीरो अगर आप लेफ्ट और राइट साइड पे एक्स वाई जी कंपोनेंट्स कंपेयर करेंट थ्री क्वेरिंग दिस इज इक्वल टू क्यू बी एक्स डॉट सो ये क्वेश्चन जो है ये तो आसानी से सॉल्व की जा दिस गेव दस अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लें वेलोसिटी इज अ कॉन्स्टेंट और अगर आप इसको दोबारा इंटीग्रेट कर लें जी इज सी वन टी प्लस सी सो इट मीन द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द थ्री रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड सी इंक्रीजेज विथ टाइम तो ये भी दोनों इक्वेशन है इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं दे विल गेव लेट मी राइट देम लाइक दिस सो वी एक्स डॉट इज टेक दिस एम हेयर इज वी वाई एंड वी वाई डॉट इज माइनस This and let's introduce a symbol for this factor because this will be coming again and again. Let's call it Q B over M. This is called cyclotron frequency. We will see why this name is given. So we have omega c here, omega c here. से इसका दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लें और डी वी वाई बाई डी टी की जगह पे ये वैल्यू बुक कर दें और फिर इस तरह इसका डेरिवेटिव ले लें और डी वी एक्स बाई डी टी की जगह पे ये वैल्यू बुक कर दें तो हमें ये क्वेश्चन मिल जाए डी स्क्वायर वी एक्स डी टी स्क्वायर माइनस मेगा सी स्क्वायर वी एक्स ये दोनों हार्मोनिक इक्वेशन है इनके रूट्स जो है वो प्लस माइनस आयोटा ओमेगा सी है इसका भी रूट्स जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के प्लस माइनस ओमेगा सी है तो इनका सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं तो हार्मोनिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आप दो तीन तरह से लिख सकते हैं आप एक्सपोनेंशियल आयोटा रूट 1 इनटू वेरिएबल प्लस दूसरा रूट या आप कोसाइन साइन की फॉर्म में लिखें या कोसाइन साइन को कंबाइन करके तो आप फेस टाइम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं तो लेट्स राइट द सॉल्यूशन लाइक दिस सो दिस फॉर यू So we can write the solution like this, or we can also write it like this. So 
क्योंकि कोसाइन साइन को ऐड करके हम कंबाइन एक कोसाइन सोडियम फंक्शन की फॉर्म में भी तो दिस इज लेट्स राइट इट लाइक दिस एंड सिमिलरली वी वाई एस सी वन सी टू इधर लिखा है इसको लिख देते हैं सी थ्री सी फोर सी फाइव सी सिक्स ये है हमारे पास और अगर हम इनको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लें तो हमें मिल जाएगा x इक्वल्स कोसाइन का इंटाग्रल होता है साइन और इसका डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा सो वी हैव c3 थ्री ओमेगा सी प्लस सी और y हमें मिल जाएगा we have the general solution of the problem with uh, a lot of unknown constants <laughs> so to fix these constants let's assume some boundary conditions and uh, for that let's say we take the uh, body conditions that make things simpler so let's say ek to aap ye kar sakte hain is tarah se ke t0 pe body condition fix kar that t is equal to 0 x ki ye value hai y ki ye value hai vx aur vy ki ye values hai aur z ki aur vz ki ye values hai uh That's also completely fine. आपको एक सोल्यूशन मिल जाएगा आप बॉडी क्वेश्चन लगा के क्वेश्चन जो है वो निकाल और उनको रीअरेंज करें तो अल्टीमेटली प्रोजेक्ट ही आपको जो मिलेगी प्रोजेक्ट लेकिन आप सिंप्लीफाई करने के लिए इस तरह से करते हैं कि बॉडी कंडीशन थोड़ी सी जुडिशल इसलेक्ट करते हैं एक बॉडी क्वेश्चन हम ये लगाते हैं एट पर इस पे बात पर लगाते कल यहां पर लेट्स टेक वन बॉडी कंडीशन बॉडी कंडीशन टू बी एट ओमेगा सी टी ओमेगा सी टी प्लस सी फोर इक्वल जीरो गिव्स अस So instead of implementing body condition at t is equal to zero, let's implement body conditions at this value. So what it will do? It will uh, make this thing zero, and uh, we will be able to simplify the expression. Or we can choose another time. Let's say when this is equal to let's say pi by two. तो इस टाइम पे अगर आप बॉडी कंडीशन लगाएंगे तो दिस विल मेक दिस फैक्टर जीरो एंड वी कैन इंप्लीमेंट बॉडी कंडीशन एट दैट पॉइंट सो लेट्स चूज दिस थिंग सो सपोज वी से दैट एट टी इज इक्वल टू दिस लेट्स से एक्स इज इक्वल टू x naught so let's choose x is equal to x naught so this will give us so yahan pe aap t ki value minus c over omega c rakhi hai zero jayega sin zero is zero so c4 is c7 is x naught and uh, 
if we implement the same bond definition here, if we specify y at this time, we put this thing here, we will have this constant other than 0, then we go C6 is in general different than C4, and uh, we will find the value of C8. But instead of fixing y at the same time, let me fix y such that I implement a bounding condition like this, that a t is equal to minus c6 over omega c, let's say y is equal to y naught. So this bounding condition pick out this will be 0, so c8 will be y naught. But this y naught is the position at this time and the x naught is the position at this time. At same time, you can it, there would be a factor, but that doesn't matter. So this thing will lead to uh, manageable equations on board. So we have this thing and uh, let's choose body conditions for velocities. For uh, for the z axis, let me choose bond equation like this, that at t is equal to 0, z is equal to 0. So we are beginning in x, y plane. So this will give us t0, z0, c2 equal to 0, and at t is equal to 0, let's choose z hat to some v z naught. So at t is equal to 0, c1 will be v z naught and we have this thing and z will be equal to v z naught. So for z axis, we have a simple solution. That is that the velocity along z will remain constant, just independent of time. The same velocity that was initially there and the z coordinate of the particle will keep increasing with time. So the particle is moving along z axis. That we know from this thing. With constant speed. So let's get back here again and use a bond definition for for velocities. If 
I open this thing, this will be cosine of alpha into sine this, sine of, uh, sorry, cosine of this, so this is 0, minus sine of this, which is here, into sine of this, which is 1, so it means this negative sign shouldn't be here. So we get this equation. And for this equation to hold, for all t, we see that this thing must hold. C3 should be equal to C5 and C6 must be equal to C4 plus 5F. So this makes our expression for Vx, let's say C3 cosine omega Ct plus C4 and Vy becomes C5 is now equal to C3 and cosine of omega Ct plus C4 plus pi by 2 which is equal to minus sine of omega Ct plus C4. that are easier to visualize. So, with fewer number of constants. So, if we integrate Vx, we get x equal to C3 omega C cosine omega C3 plus C4 and plus some C7 and y is equal to, so derivative of uh, sine is minus cosine, uh, so integral is minus, so this becomes C3 omega C, so that cosine actually became sine, sine becomes cosine plus C. So we can now implement the more definitions uh, a bit easier. So one way is again, let's say I specify the more definition at a time when this thing is zero. So this will then give us C7 at x naught and C8 will be y naught minus this thing. Uh, let's say we, if we specify body condition that t is equal to 0, so this will be uh, 0, so this will be sine c4 into this thing at c7 and similarly uh, we will have an expression like this. So let's make life easier and specify body condition at this thing that when this is 0, let's say x is x naught and y is y naught. So this will give us, so when this is 0, x is c7 is x0, when this is 0, this is c8 will be y0 minus, so this is 1, c3 over omega c. So we get the uh, this okay so let's now use boundary conditions for vx and vy to find c3 and let's say i implement the boundary condition like this that and omega c t plus c4 equals 0, we will have vx is equal to sum vx naught. So then c3 is, so this is 0, c3 is uh, v naught. Uh, 
and so we determine both of these conditions. So V x and V x naught cosine omega C t plus C four V y is minus V x naught sine omega C t. So Maybe zero got the sorry zero day. So this only indicates that at that time V Y is zero, but that's okay. So C C to many minute. The cavalier you have here set, let's say up specify carrying the P factor pi by two here, so V Y get long. So C C in terms of V Y are data. So condition a order of the So let's get back to this X and Y. So we can see from here another important thing. This say how C3 a Gautra say the calculus. And that is again of in dono factors for either layer. So what we get? We have X minus C3 C7. Let's say must have square that. और फिर जो y minus c h है उसका स्क्वायर करता हूँ और दोनों इक्वेशन स्क्वायर करता हूँ तो वी विल गेट c3 स्क्वायर ओवर ओमेगा c स्क्वायर लेट्स कॉल इट सम r स्क्वायर ओके c7 c8 उधर ले जाएं दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करें so you get sin square plus cosine square 1 of them, you will get this. So this is giving us the trajectory of the particle in x, y plane, which is a circle. Okay. So this circle has a center at C7 and C8. So this is the center and this thing is radius of this circle. So it means that the particle is moving in a circle under the influence of this constant magnetic field and the circle is in a plane perpendicular to the direction of the field. The magnetic field is in this direction. And specifying the boundary conditions, now you see what it means. Specifying C7 and C8 simply means the, the origin of this circle, which we are specifying to the position of the point. The position is here. And specifying the time means so to pay circle may move karma. So up case time, you have the shoe karma, you have the karma, you have the karma, you have the phase factor. You can as well take C4 to be 0 in that case. Let's say the particle starts from. Uh, at t is equal to 0, it starts from here. Okay. So it goes like this. So how this code, a out of the same Since C3 is now omega C r, so we get x is equal to, so this C3 over omega C is r. This is some x naught. This is r. So this is r, and C8 is y naught minus this. So this is y naught minus r. So this becomes. Minus one plus one. And what's the center of the the circle? The center of the circle has coordinate x naught, y naught minus. So 
x naught y naught are the positions of a particle at the reference time and x naught y naught minus r are the centers of the circle. So let's say x naught is 0 and y naught is r. So center is here. So this simply means that we are beginning at this position. Because x naught is 0 and y naught is r. So it's going like this. In this way. And what's the total trajectory of the circle, uh, of this particle? So along z we know it's a constant motion. In xy plane, it's a circle. So if you view the particle in, let's say, in the three coordinate system, it should be a heat. Yes, it's, it's going like this. So this is the most general motion of a particle in a constant magnetic field that moves along a helix. If it has some initial velocity. Remember, let's say our initial condition here laga le, ke Vx is equal to 0 at the reference time. C3 is 0 a dega, aapka Vx, Vy dono 0 a dega. When they are 0, everything is constant. X is constant, Y is constant. So particle just stays there. But if the particle has some initial velocity, it will then go along a, uh, uh, along a helix. This is the earth magnetic field. Hai. Which is like this. So it's not uniform field, okay? But But let's say in this region, it's almost uniform. It's, it's stronger here and stronger here on the poles and weaker here. But we can approximate it, let's say, uh, a field like this. So the cosmic charged particles are there, let's say, electron protons from the sun and from other extraterrestrial sources. Because of this magnetic field. This shields us from those particles. Okay, these moving particles. Hai. As soon as they come in this field, they go like this. Yeah, depending on on the, the initial speed and the sign of the charge, they may go like this. So, this magnetic field is our. These particles are trapped. Trap or something like that. There's another thing. Uh, so magnetic dipole force pretty very powerful. So this field for you can view because so this is the field near equator in this region, and this is the field near pole. The, the field lines get closer. So charge particle goes like this in a helical path. But when the field hai, magnetic field change or all spatial coordinate, mein, it also exerts a force along its direction. Because this becomes almost like a dipole and the magnetic field when it is changing in space, it exerts a force on the dipole. So in a particle, hai, it is bottle like say reflect back with them. And they start going in this region and then they when they reach here, this pole, they go back. They are reflected by the changing magnetic field. The magnetic field is getting stronger near the poles. So the field is now not a uniform field. So this field actually uh, uh, exerts a force on the dipole. So this is this 
circular motion is making almost it like a dipole, magnetic dipole. So this B field exerts a force on the dipole, which is given by this thing. So let's say if this is constant, this is constant. Okay, this is not a vector, but let's say. So, uh, this so change in magnetic field has this exerts a force, and the direction of the force is given by the uh, the change in field. If it is positive, hai, the force is in one direction. If it is negative, hai, the force is in another direction. So, this pole pe, uh, they are affected like this, or this pole pe, is from, and they remain trapped. Or actually, for us, this is more difficult to analyze. Kare. What happens is lower field may charge particle ki velocity kam hoti hai or the particles ki constant ki velocity bati jati hai and at one point to give them velocity bani chahi jo plane ke andar magnetic field total energy to constant rakhega so again is direction mein velocity kam ho rahi hai to is plane mein velocity bani chahi taaki total energy uski same rahe so at one point uh, it gets reflected back so yahan pe aake it slow ho jata hai ओके ये इस सेक्शन में तेजी के साथ मूव कर रहा है और फिर यहां आके फिर इधर को स्लो हो जाता है लेकिन यूं ज्यादा फास्ट मूव करना चाहिए एंड इट गोस लाइक दिस सो ये जो नॉर्थन यूरोप के लोग हैं और इस ऑस्ट्रेलिया वाले या जो पोल्स वाले लोग हैं दे सी नॉर्थन लाइट्स का वो सदरन लाइट्स की होती है बट क्योंकि पॉपुलेशन इस पोल के भी ज्यादा है इसलिए इट्स कॉल्ड लाइक नॉर्थन पोल क्योंकि ये जो फास्टली मूविंग चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ये एयर और जो एटमॉस्फेयर के अंदर दूसरे एटम्स हैं उनको आयोनाइज करते हैं एंड व्हेन दे आयोनाइज दे डी एक्साइटेड और उनसे लाइट्स जो है वो निकलती है सो दैट्स व्हाई दे आर लाइक लाइट्स एंड हैलोस एंड इट्स वेरी कॉमन फिनोमेन ओके सो लेट्स नाउ डिस्कस व्हाट हैपेंस व्हेन वी हैव बोथ द फील्ड्स प्रेजेंट अभी हमने देखा कि जब अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो अकेला मैग्नेटिक फील्ड है इट जस्ट मेक्स द पार्टिकल्स टू गो अलॉन्ग हेलिकल पाथ सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इफ वी हैव बोथ ई एंड बी प्रेजेंट ये प्रॉब्लम इन जनरल तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा लेकिन इसी मेथड से एग्जैक्टली आप कर सकते हैं ऑल यू हैव टू डू इज सेटअप द इक्वेशन ऑफ मोशन व्हिच इज नाउ गिवन बाय दिस थिंग राइट सो फोर्स के अंदर दोनों कंपोनेंट्स हैं यू सिमिलरली गेट थ्री इक्वेशंस फॉर एक्स वाई एंड जी कोऑर्डिनेट सॉल्व इक्वेशन साइमल्टेनियसली कोई भी जनरल प्रॉब्लम सॉल्व करना हो यू गेट द सॉल्यूशंस एंड देन इंप्लीमेंट बाउंड्री कंडीशंस एंड एंड सॉल्व द फाइंड द सॉल्यूशन टू द पर्टिकुलर प्रॉब्लम सो लेट्स डू इट फॉर अ स्पेशल सिचुएशन व्हिच इज एक्चुअली प्रीटी कॉमन इट्स कॉल्ड इट्स यूजुअली रेफर्ड टू एज क्रॉस्ड फील्ड्स So let's assume that we have an electric field along, let's say, let me see what I have in the notes so we can take that. Y axis, and suppose we have a magnetic field along Z axis. and suppose we release a charge at rest at origin agar aap akela magnetic field us pe charge rest se chhod de usko kuch bhi nahi hoga wo rest pe hi rahega theek hai na kyunki magnetic field cannot make it to start moving initially you have to have some velocity But let in this field uh, situation, since we have an electric field as well, we can uh, make the condition be more simple. But again, this case, if you have to pass the law of pure boundary condition, then the problem will be more simple. So let's say 
वी हैव अ सिचुएशन लाइक दिस सो एक तरीका तो ये है कि आप इस प्रॉब्लम को वैसे ही सॉल्व करें जैसे मैंने ये वाला प्रॉब्लम किया लेट मी डू अ ट्रिक एंड सॉल्व इट बिट क्विकली इन अदर वे सो व्हाट वी कैन डू इज आई कैन राइट इट सो आई हैव दिस इक्वेशन एंड लेट्स अज्यूम दैट the velocity of the particle at any time t is equal to a constant component and some time dependent part to ke theek hai in general koi bhi jo time dependent aur isme hame pata hai ki time dependent honi chahiye because there is an electric field which accelerates so because of this the velocity will come out to be time dependent so let's say that time dependent velocity has a constant part and uh, a time dependent part so agar main isko yahan pe substitute karu so we will get situation like this so there is a v naught plus v1 part so is ke se do terms aa jayengi ek term aa jayegi ye wali uh एक टर्म आ जाएगी ये प्लस ये सब कुछ कॉन्सेंट है ई फील्ड इज कॉन्सेंट बी इज कॉन्सेंट दिस कंपोनेंट वेलोसिटी कॉन्सेंट दिस इज द टाइम डिपेंडेंट पॉइंट सो वन वे टू सॉल्व दिस इक्वेशन इज दैट Let's find a v naught that makes this term vanish. So, to see what will happen, then we will left be left with an equation that we have already solved. This equation we already have solved. Kar liya. When we had a q v plus v part and this m a, this case we have already solved. So, here we we can find we are trying to find a v naught. that make this thing zero since this is z oriented this is y oriented So what should be v naught if you want to get this one? This must be oriented along x, and it should have a magnitude e. Okay, now x cross z minus y are there, or e over v, e over v seconds. So this means that v naught should be x hat e over. रफली इसको मैं यू भी लिख सकता हूं बिकॉज दिस एक्स वी कैन गेट इट फ्रॉम ई क्रस बी वाई क्रस जी विल गिव अस एक्स इट विल गिव अस ई बी ठीक है ना अगर ये अकेला हो बी फील्ड अगर अकेला हो 
तो ये पार्टिकल को किस फ्रैक्शन में मूव करता है नहीं आप तो ने गलत फॉलो एग्जांपल कोई डजन मूवमेंट अलॉन्ग थी वो जो जी के लॉन्ग मोशन थी वो तो बिकॉज ऑफ दी इनिशियल कंडीशन थी इफ इट इज नॉट मूविंग अलॉन्ग जी टू बिगिन विद इट्स गोइंग टू गो इन अ सर्कल तो मैग्नेटिक फील्ड डजन टेक द पार्टिकल एनी वेयर अ कॉन्सर्न मैग्नेटिक वो जो हीलिक्स बन रही है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नहीं बन रही मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जस्ट सर्कल बन रही वो हीलिक्स बन रही इसलिए कि उसका जी कंपोनेंट ऑलरेडी नॉन जीरो था सो इट्स जस्ट कंटिन्यू टू डू व्हाट इट वाज डूइंग बिफोर अगर इनिशियल वी जी जीरो हो तो इट विल रिमेन इन अ सर्कल सो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एवरेज डजन टेक पार्टिकल एनी वेयर ठीक है सो इट कैन मेक इट गो इन अ सर्कल दैट्स ऑल इट कैन डू पर इन अ प्लेन पर पेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड सो ये इसको वाई की तरफ लेके जाता है दिस इन जनरल डजन टेक इट एनी वेयर कैन मेक इट गो इन अ सर्कल बट द रिजल्ट शोज दैट ऑन टॉप ऑफ द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेजन वी हैव अ कॉन्स्टेंट विलोसिटी पार्ट विच इज ऑन जी एक्स एक्स के इलेक्ट्रिक फील्ड की लेफ्ट ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की फर्ज करें ये डायरेक्शन है तो यहां पे एक्स किस डायरेक्शन में होना चाहिए वाई क्रॉस जी विल गिव मी एक्स सो दिस इज एक्शन सो अभी हमें ये ये सोशल सुपर इम्पोज कर रहा है बट ये टर्म ये कह रही है द पार्टिकल इज गोइंग अलॉन्ग एक्स सो दिस ड्रिफ्ट पर पेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ई एन बी That is given by that. So अब आप जनरल सोशल लिखना चाहें तो इसका जो वी एक्स है बस उस पर एक टर्म एड कर देंगे ई ओवर बी वन ठीक है तो कंपोनेंट ऑफ वी एक्स जो इसका वी वाई का सोशल है वो वही रहेगा जो पहले था जी का सोशल भी वही रहेगा जो पहले था ठीक है Only the solution along x axis will be modified. मैंने जीरो से किया कि हमने एक ऐसा पहले सोशल इस तरह से जीव किया दिस डजन लूज एनी जनरलिटी एट ऑल ठीक है आप सोशल को इन जनरल कुछ भी जीव कर बाद में सोशल से निकल आएगा उसके बाद आपने इनको उसको सब्सिट्यूट किया so so prove that they say i said like that we can fix v not in several ways in general aap is equation ko total solve kar rahe ho aur actually social so mein bhi yahi aata hai like lekin let's say ki hum general argument banaye so ye wala jo term hai kyunki isko humne already solve kiya so we can think of make fixing this v not in such a way that this term becomes zero kyunki ye apne in general suppose kiya हो सकता है इसमें कुछ इसके अलावा भी कॉन्स्टेंट पार्ट हो वो इसके अंदर भी तो कॉन्स्टेंट पार्ट अलग से भी आ सकते हैं ठीक है सो दिस इज जस्ट अ वे ऑफ सिंप्लीफाइंग द मैथमेटिकल प्रॉब्लम इस वी नॉट को मैं इसका फिक्स करता हूं कि ये टर्म जीरो है क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया तो वी डिट लूज एनी जनरलिटी एट ऑल फॉलो कर जस्ट एज यू द सोल्यूशन इन अ वे दैट मेड द मैथमेटिकल प्रॉब्लम सिंपल इससे पार्टिकल कहीं भी नहीं जाता इट रिमेन इन सर्कल अगर जी कंपोनेट जीरो है तो तो अगर जी कंपोनेंट है तो बी हेलिक्स लाइक दिस ठीक है सो लेट्स ऑल सॉल्व दिस पार्ट जो का ऑलरेडी हमने किया हुआ लेट मी राइट द सॉल्यूशन डायरेक्टली सो उसके लिए जो सी फोर है लेट्स अज्यूम इट टू बी जीरो 
क्योंकि वो जस्ट साइन के रेफरेंस को फिक्स करता है सो आई कैन राइट सोल्यूशन लाइक दिस एक्स ऑफ टी एस टी ओवर ये वेलोसिटी कंपोनेंट है एक्स के अलावा इस फैक्ट्री की वजह से इसको इंटीग्रेट करें तो ये एडिशनल एक्स ऑफ टी आ गया Because it just fixes the reference for time, and y of t will be this is one. Yeah, so v x we can write v x is that's right. This is to be instructed. का डेरिवेटिव में तो आ जाता है e ओवर b e n b जी जी फिक्स में इसका डेरिवेटिव ले तो ये आ जाएगा जीरो दिस इज माइनस सो दिस इज द सोल्यूशन यहां से आप जो है इस सोल्यूशन को देख सकते हैं कि ये कैसे है जैसे ये वी एक्स वाला पार्ट है और ये वी वाई वाला जो बगैर जो उस वाली इक्वेशन का जो हमने पहले सॉल्व किया पहले हमारे पास था बी एक्स x and v y okay and ye yes, sorry cos ka derivative sign aa gaya so we had this solution when c4 ko zero le liye so cosine omega c3 and then we have c3 c3 is this and then this is sin omega c3 this is sin and this is c3 so c3 humne yahan pe fix kiya tha time t is equal to uh, zero pe jo velocity hai so similarly time t is equal to zero pe iski initial iski initial velocity jo hai wo zero hogi theek hai क्योंकि हमने एड्रेस रिलीज किया हुआ इसलिए ये बॉडी कंडीशन थोड़ी सी उससे डिफरेंट है उसमें इनिशियल वॉसिटी थी इसमें इनिशियल वॉसिटी जीरो है सो वी हैव दिस एडिशनल फैक्टर एंड सिमिलरली फॉर वी वाई एट इज इक्वल टू जीरो द वेलोसिटी इज जीरो सो ये हमारे पास जो है वो इस सिस्टम का सोल्यूशन आ गया और आप उसी तरह से अलग से इसको उधर ले जाए इसको उधर ले जाए दोनों तरफ स्क्वायर करके ऐड करें तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स माइनस दिस स्क्वायर वाई प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर बी स्क्वायर ओमेगा सी स्क्वायर सोलह से दिस इज आर स्क्वायर, सो दिस इज स्टेल अ सर्कल बट दरिजन ऑफ द सर्कल इज नाउ नॉट फिक्स्ड, द ओरिजन इज टाइम डिपेंडेंट 
this is changing with t. So, this is the graph. This is Z, Y, this is X. So, to X, one is the coordinate origin of exchanging. So, this solution is something like this. ठीक है ये सर्कल बन रहा है लेकिन ये सर्कल जो है इस तरह से बन रहा है कि इसका ओरिजिन चेंज होता जा रहा है इस तरह साइक्लाइड ठीक है तो भी आपने ऐसे इस तरह से बना लें साइक्लाइड जो है ना वो ये चीज होती है ऐसे कि आपके पास एक टायर है ठीक है और इसके ऊपर आप कोई पॉइंट जो है उसकी बात करें अब ये पॉइंट जो है वो इस तरफ को मूव कर रहा है या लेट्स से इस तरफ को कर रहा है और ये इसका जो है वो ऑरिजन है और साथ में ये जो ऑरिजन है ये इस तरफ को भी शिफ्ट हो रहा है ठीक है ये सर्कुलर मोशन है बट ऑन टॉप ऑफ द सर्कुलर मोशन दिस ऑरिजन इज मूविंग लाइक दिस सो इस पार्टिकल की मोशन किस तरह से होगी फर्ज करें ये इधर को नीचे की तरफ जा रहा है और इधर को आ रहा है, so this goes like this, उसी देर में ये जब ये बिल्कुल यहाँ पे टायर आ जाएगा, अभी ये इधर को जा रहा है, फिर ये पॉइंट जो है वो यू मूव करेगा इन लाइक दिस, so ये जो टायर सा है ये इधर को मूव कर रहा है और इसके ऊपर ये पॉइंट सर्कल में मूव कर रहा ह so particle जो है वो इस तरह से move कर perpendicular to both E and B when it started at rest अगर first करेंगे जब ये start कर रहा था इसका एक Z component भी होता बिल्कुल साथ से के अगर Z कंपोनेंट नहीं है तो इस सब के फोर्स सर्कल अगर Z कंपोनेंट है तो फिर वो Z में हीलिक्स पर गया जब इनिशियल वेलोसिटी है अगर इसकी Z वाले वेलोसिटी भी है तो इट विल बी लाइक दिस इस तरफ को साथ साथ ये मूव ये साइक्लाइड है लेकिन अब ये इस प्लेन में मूव कर रहा है क्योंकि साथ में पार्टिकल इधर को भी जा इनिशियल कंडीशन इस तरह से सेट की है, तो उस सूरत में जो इसकी मोशन है, वो आंधी एवरेज डिस्ट्रक्शन में भी मूव करेगा और डिस्ट्रक्शन में भी। सो रफली स्पीकिंग, देर इस वन मोशन बिकॉज़ ऑफ़ ई क्रस बी व्हेन इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, व्हिच इस परपेंडिकुलर टू बोथ। और अगर फर्स्ट करें इसका इन ठीक है क्योंकि Z के लांग और कोई फोर्स मैग्नेटिक फील्ड Z के लांग कुछ नहीं करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी Z के परपेंडिकुलर है ये भी कुछ नहीं करेगा सो दैट मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ़ दिस मोशन अब बता के ये Y के लांग मूव कर रहा है इनिशियली जब आपने फील्ड स्विच किए हैं तो उस वक्त जो है इट विल हैव � और ये स्ट्रक्चर में भी मूव करें और या जब इसने शुरू किया तो ऑलरेडी ये स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था जब आपने फील्ड स्विच ऑन किया तो उस वक्त जो है वो रफली इस तरह किसकी मोशन होती है इट्स स्टिल गोइंग इन सर्कल बट नाउ इट्स मूविंग फास्टर देन लेट्स से दी द रेडियस इस मूव तो वो वैसे � क्योंकि Z के लांग कोई फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स Y के लांग है और मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स भी Z के परपेंडिकुलर है, so nothing happens on that. This forms actually the basis of what is now referred to as classical Hall effect, the ordinary Hall effect. 
अगर आपके पास कोई कंडक्टर हो तो उस पर आपने कोई वोल्टेज अप्लाई किया सो बिकॉज ऑफ दिस सप्लाई वोल्टेज दिस एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर तो उसकी वजह से चार्जेस जो है वो मूव कर रहे हैं अगर चाहे इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहे हैं बट लेट्स इमेजिन द पॉजिटिव चार्जेस आर मूविंग अपवर्ड सो देर आर चार्जेस दैट आर गोइंग अपवर्ड सो ये कनेक्टर से ब्लू वाला जो है अब अगर इसके परपेंडिकुलर हम एक मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करते हैं सपोज कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड तो दिस नो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू दिस ये जो चार्जेस ऊपर की तरफ जा रहे हैं ये आप किस तरफ को साफ मूव करना शुरू कर देंगे सर्कल में तो करें बट वॉट दी नेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ मोशन किस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट भी करें टूवर्ड्स राइट ये देखे ना ये है ड्रिफ्टर विच इज ई क्लास बी ई क्लास बी के लागे नेक ड्रिफ्ट है सो so, अगर ये चार्जेस वैसे पाए तो रेस्ट पे भी होते हैं ना इनिशियली तो तब भी इन्होंने इधर भी जाना था लेकिन अगर इनिशियली मूव भी कर रहे हैं स्टिल अ ड्रिफ्ट टर्न टूवर्ड्स द राइट सो क्या होगा कि ये जो चार्जेस है नेट दे विल नाउ बी कंसंट्रेटेड ऑन दिस साइड सो देन देर आर मोर चार्जेस ऑन दिस साइड देन दिस साइड ठीक है क्योंकि क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है ना ई क्रॉस बी की वजह से दे द चार्जेस Have no accumulated on this side. So, वैसे तो ये कलेक्टर जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था ये न्यूट्रल था और वो जो न्यूट्रलिटी है वो स्पेशली वीक यहां जगह पे न्यूट्रल था क्योंकि जब कलेक्टर में चार्जेस मूव करते हैं तो न्यूट्रलिटी खत्म नहीं होती ठीक है देर सी ऑफ लेट से अगर आप रियल पिक्चर इमेजिन करें देर सी ऑफ पॉजिटिव आइन्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं लेकिन नेट इलेक्ट्रॉन और नेट प्रोटॉन बराबर है तो स्टिल न्यूट्रल एवरी है अब लेकिन इस सी में जो है वो मसला होता है कि फर्ज करें पॉजिटिव चार्ज कैरियर इमेजिन करें तो पॉजिटिव चार्ज कैरियर जो है वो सारे इस तरफ सारे तो नहीं मेजोरिटी ऑफ दिस साइड यहाँ पे अब जो है चार्ज कैरियर कम है यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ पे नेट पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाएगा और इस तरफ ये देखिए अकेला मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं करेगा वो क्या वो मैक्सिमम ये कर सकता है कि चार्जेस को सर्कल में मूव करवाना शुरू या हिलिक्स अगर उनका भी कम है बट द चार्जेस आर नॉट गोइंग एनी वेयर एल्स यहां पे अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड इन द ड्रिफ्ट परपेंडिकुलर टू देम एंड इज द पोटेंशियल दैट नो एग्जिस्ट बिटवीन द एजेस ऑफ दिस कंडक्टर दिस इज कॉल्ड हॉल पोटेंशियल जी जी ये ड्रिफ्ट है क्योंकि इसका तो हमने इस क्वेश्चन देखा नो ड्रिफ्ट इन इट सर्कुलर मोशन अनलेस इज द कंपोनेंट ऑफ जी ऑलरेडी ठीक है इसमें सिर्फ सर्कुलर मोशन ठीक है कि ये ड्रिफ्ट हमें दे है तो इसीलिए तो जो ओवरऑल प्रोजेक्ट्री है पार्टिकल की इट्स साइट लाइट सो अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल प्लस द सेंटर ऑफ दी सर्कल मूविंग इन वन वे सो दिस इज दैट वी नॉट कंपोनेंट जो इस सेंटर को मूव कर रहा है so the particle goes like an assignment okay so this is the basis of hall potential or hall effect let's now see the last thing that we discussed in the beginning that what happens to the charge if the charge is in the presence of a plane wave 
this is a very difficult problem because both uh, z, the field is changing both in z and time, like in distance and time, and exact solution requires relativity. Okay. But we will not attempt that. We are changing little bit uh, about courses. So the optics and special electricity course tha, jo aap logo ne mein padha ho Usko khatam kar rahe ho, pe, uh, course, relativistic electrodynamics ka hoga. So like 40% uh, relativity and then 60% or 70% uh, relativistic electrodynamics. So, this is the topic, hai. this will be treated fully in that course after studying the relativity. Next, we have electromagnetic field and waves to Vara Sia for Oga. The previous waves are not for them. They don't have any special relativity. Sir, if optics are assigned, then there is an MO. No, now the MO changes. This is a MO. Yes, it is only one girl. Yes, it is only one girl. Yes, it is only one girl. आप तो छुट्टी उसने ग्रेजुएट करने हैं और उसकी क्वाइटमेंट भी है। तो जब चेंजेस करते हैं तो फिर वो प्राणा कोर्स एक दो फॉर्मल करना पड़ता है। तो बेसिकली इस तरह के टॉपिक एंड अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लाइक व्हाट हैपेंस टू द रेडिएशंस अमिटेड बाय रेंटमिस्ट्री पार्टिकल्स लाइक पार्टिकल्स � और जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए मोस्ट लाइकली ये कोर्स है वो प्री रेक्यूलेट होगा और नेक्स्ट ईयर फॉल में वो ऑफर होगा और फिर रेगुलरली हुआ करेगा और जो अंडर ग्रेड है उनके लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड एफ आप दे सकते हैं लेकिन वो आपके लिए ज़रूर रिक्वायर्ड नहीं होगा आप लोग तो हम तक सो दिस टॉपिक विल बी ट्रीटेड इन डिटेल इन देयर बट लेट्स अटेंड एन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन फिक so we have a plane wave, let's say, for comparison purposes, let me take the electric field in the same direction as we had taken here, along y-axis, let's say. And the magnetic field associated with this plane wave is, let me take it along z-axis, so this will then be x. So this is e naught over c. As I said, the field is changing with space and time, so requires more complicated uh, method. But let's approximate the field, assuming that electric field is not very strong and particle is initially at origin. So if the field is not st very strong, the particle isn't going away from origin that much. So we can approximate it like this. So this assumes that the electric field is not strong, so particle is not thrusted much away from X. Okay. So this is the case and if the field electric field is not strong, the magnetic field we can see is even much much weaker than the electric field because it's E naught over C, okay? So we can solve this problem like this. Then assume that first only electric field is present and then uh, introduce B as a perturbation that will introduce some correction to the result of particle in electric field, okay? So you can attempt the exact solution by solving the equation of motion exactly, okay, by taking into account both B and E at the same time. We can have a process approximate the thing. Let's take that E is the main field and B is the perturbation field because this is much smaller in strength than electric field. So, if we have this situation, then the equation of motion will be what? Because this electric field is along the y-axis, so the force will be along the y-axis. So we have Y 
equation of motion like this or we can get this y dot very easily by integrating on both sides. So cosine integral is m omega sin omega t plus some c1 and then y is integrating again. So we see that in terms of velocity, the, the velocity is oscillating with time and that's what we should expect, right? If the field is oscillating, the force is oscillating that first it is in this direction, then it is in this direction, then in this direction, in this direction, so the velocity is also oscillating. And the position has an oscillatory part plus a time dependent part. So we can let's say introduce more definition such that we eliminate this thing. Then initially the particle is at rest. So if at t is equal to 0, velocity is 0, c1 is 0, so this is 0. And let's say uh, at t is equal to 0, the particle is at origin, so at t is equal to 0 is equal to 0, this is 0, so C2 will be equal to this, so then we will have velocity as this and y as, so C2 is equal to positive of this, so we get position, this is the velocity. So, you see on the average particle isn't going anywhere. It's just oscillating along y axis and that's it. It remains there. But it doesn't move away from, from the origin. Because this is oscillatory, this is a constant, so it remains there. And you can by the way see that when t is equal to 0 this is 1, so 1 minus 1 is 0, start from origin and goes above, so if this is origin, it goes here and comes down to origin, then it goes, so it's oscillating here. Now, let's introduce the magnetic field as a perturbation, that what does the magnetic field do to it? The magnetic field equation is simply this. You see initially particle wasn't moving, but electric field has made it move along y axis. So this V is nothing but V y, y hat, V is Z hat e naught over c cosine omega t. So y cross z gives us x hat. So we have q. And what is vy? This is vy over here. vy is e naught over m omega sine omega t. So this is e naught over c. This becomes square. C gets here and this becomes cosine omega t and since this has only x component we get m x double dot. This becomes 2 q e naught square m omega c sine 2 omega t m x double dot. So I will uh, send a few more questions for number four uh, on Wednesday. That will also be included.
कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हो वो हो जाएंगे तो आप पार्टिकली फ्री के हवाले से मीटर जो आप इसी को करेंगे जी इसकी जो करेंगे